Good morning, class. How are you today? Please listen this song. Hello, friends. How are you? I'm very happy to see you. Greet your neighbor. Boogie on down. Give a and turn around. Okay, repeat. Greet your neighbor, boogie on down, give a jump and turn around. Today is Tuesday, April 21st, 2020. Repeat, please. Today is Tuesday, April 21st, 2020. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, you are a child like me. That's why I love you so much. I offer you my soul and my heart Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bueno chicos, ya que nos saludamos, les tengo esta invitación para que descarguen en su celular o computador esta aplicación que se llama Panda. Es una aplicación en inglés que se juega a través de un jueguito muy divertido y que yo voy a estar calificando. ¿Cómo lo califico? Cuando ustedes descarguen la aplicación e ingresan, a mí me llega toda la información de lo que ustedes hacen. Este juego nos los regaló la Alcaldía de Medellín y el programa Medellín Bilingüe. Cuesta 80 mil pesos, pero va a estar gratis por todo este tiempo que estemos de cuarentena. Entonces tratemos de aprovecharlo y jugar todos los días, aunque sea 15 minuticos. Aquí tenemos las instrucciones. Entonces, si yo tengo un computador, voy a ir al computador, abro Google, escribo www.plataformapanda.com, le doy clic donde dice comienza a jugar, luego le doy donde dice descargar juego y le doy guardar. Espero a que comience a descargar todo, le doy aceptar el riesgo y ya comienzo a jugar. Cuando me pide el usuario, digito mi, mi número de documento de identidad y la contraseña es igual, el número de documento de identidad del estudiante. Si quiero jugar en el celular, muy fácil, solamente para Android, no funciona en iPhone, voy a la Play Store de Google, luego ahí voy a escribir soluciones, link, con doble i, plataforma panda, ahí me aparece este muñequito, este pandita, le doy clic en instalar y ya me queda instalado. Y luego, ¿qué hago? Cuando me pide el usuario y la contraseña, igual, escribo mi número de documento de identidad y la contraseña es mi número de documento de identidad. Háganlo pues chicos, a disfrutar este jueguito todos los días, 15 minuticos. So guys, this is the platform, website, or blog that we are going to be using for our English virtual class. It is called Aprende en Casa 5. And this is the link that you are going to use in order to do the different activities. So, it is called Easy, Easy English 5.blogspot.com Chicos, esta es la plataforma o el blog que vamos a estar utilizando para las clases virtuales en inglés, ¿ok? Se llama como la estrategia del Ministerio de Educación, que es Aprende en Casa y Grado Quinto. 
Y ese es el link o el enlace que ustedes van a utilizar para entrar a él. Ese es el que escribimos en la barra de búsqueda de Google. Entonces, está la E y la Z. Sabemos que en inglés la E es I y la Z es Z. Y ese easy significa fácil, easy. Entonces, easy English 5 inglés fácil 5.blogspot.com esa es la dirección que vamos a utilizar para entrar y esa es la interfaz entonces ven que dice home que es la página principal donde está el welcome la bienvenida y luego dice virtual class number one entonces es la clase virtual número uno there you are going to find explain all the activities that you have to develop today ahí van a encontrar todas las actividades que tienen que hacer hoy So you start to read and you start to answer the activities on your notebook or on your portfolio. Entonces, dependiendo de lo que nos digan ahí, vamos desarrollando la actividad en la plataforma o en, la, en el portafolio o en el cuaderno. Ok, guys? Today's topic is how to tell the time. El tema de hoy es cómo decir la hora. Okay. The homework was to learn the numbers from 0 to 100. Teníamos como tarea aprendernos y practicar los números del 0 al 100. So, if you already know the numbers, you are ready to tell the time. Entonces, una vez yo me sé los números, ya estoy listo para decir la hora en inglés. Okay. Uh, today we are going to learn the easy way, the simple way to tell the time. Vamos a utilizar la forma sencilla, la más práctica de decir la hora. Chicos, estamos trabajando esto porque ustedes saben que la idea es que ustedes sean capaces de decir su rutina en inglés diciendo la hora. Por ejemplo, I wake up at 6.45. Entonces, yo me levanto a las 6 y 45. So, remember that the goal was to tell, to tell about the routine. La, el gol, el objetivo de ese primer indicador que teníamos en inglés era poder decir la rutina, contar qué hago yo en mi día, en mi día a día. So guys, I'm going to give you a simple example. Is this one, okay? Cuando las horas son en punto, I use the expression a clock. Utilizamos la expresión en punto, a clock, a clock. En punto significa o'clock. Entonces, si me dicen eh, las cuatro en punto, entonces yo digo it's, son, it's for o'clock. It's for o'clock. Si voy a decir que son las cinco en punto, entonces yo digo it's five o'clock. Si me dicen eh, es la una en punto, entonces yo digo it's one o'clock. Eh, les pregunto. A ustedes, si voy a decir son las 6 en punto, ¿cómo diría? It's 6 o'clock. Very well. And now, the easy way to tell the time, la forma manera de decir la hora, es utilizar los dos números que me dicen normalmente la hora. Una tiene que ver con la hora y otra tiene que ver con los minutos. Son los dos números, los minutos y la hora. ¿Cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, las 3 y 10. Entonces yo digo, it's 3 and 10. Hay personas que no utilizan el and, entonces dicen, por ejemplo, it's 3 10. Yo, por ejemplo, digo, it's 3 10. Pero vamos a aprender a decirlo diciendo, it's 3 and 10. Son las 3 y 10. Ese otro ejemplo, por ejemplo, son las 6 y 45. Entonces yo digo, it's 6. And 45. Si por ejemplo voy a decir que son las 2 y 20, entonces yo digo it's 2 and 20. It's 2 and 20. Les pregunto, vamos a ver, si yo voy a decir son las 11 y 25, ¿cómo diría? 11 y 25 en inglés. Entonces yo digo it's, siempre voy a poner el it's, 11 and 25. 11 and 25. So guys, practice the numbers. Practice the numbers because it's the first step. Tenemos que practicar los números porque es el primer paso. Once I've learned the numbers, I know how to tell the time. Cuando ya me sé los números, puedo decir la hora. And please continue practice the routine. So guys, there's so much to be done. 
goodbye. Hay mucho por empezar a hacer. Hasta luego chicos y comencemos a trabajar. Abracitos, bye bye.